சிங்கமோ புளியோ உங்களை கொல்ல வந்தால் சத்தம் போட்டு தப்பிக்க ட்ரை பண்ணுவீங்க ஆனால் நீங்கள் போடுற சத்தம் கேட்டாலே ஒரு கிரேச்சர்ஸ் வந்து உங்களை கொண்டு சாப்பிட்ருன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ இப்படி தாங்க பல மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி புதைப்பட்டிருந்த ஒரு கொகையை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறாங்க அதுலேருந்து வந்த கிரேச்சர்ஸ்க்கு என்னவோ சத்தமே பிடிக்காது போல் எங்கே சத்தம் வந்தாலும் அதை போய் கொண்டு சாப்பிட்றது இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் ஒரு ஃபேமிலி அந்த கிரேச்சர்ஸ்கிட்டேருந்து எப்படி சர்வை வராங்க அதை பற்றின ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை தாங்க இந்த கதை அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் கிரிட்டிக் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூட ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் தெரியும் சரி வாங்க ரிவ்யூ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் ஆலிங்கிற ஒரு பொண்ணை காட்டுறாங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் இவளுக்கு காது கேட்காமல் போயிடுது அன்னையிலேருந்து இவளோட குறையை நினச்சி இவள் என்றைக்குமே ஃபீல் பண்ணதில்லை ரொம்பவே போல்டான ஒரு கேரக்டர் அண்ட் அப்படி இருக்கும்போது சுற்றி உள்ள எல்லோரும் இவளோட குறையை பார்த்து கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருக்க தருணத்தில் ராபுங்கிற பையன் மட்டும் இவகிட்ட கேஷுவலாக பழகிறான் அண்ட் அங்கேருந்து அவங்ககிட்டே பேசிவிட்டு வீட்டுக்கு போகிறா அங்கே போனால் எப்போவுமே சந்தோஷமாக வச்சுக்கிற அம்மா அப்பா பாசமாக சுட்டித்தனமாக இருக்கிற தம்பி அண்ட் இவளுக்கு ஒரு பாட்டியும் இருக்காங்க அண்ட் இவங்க வீட்டில் ஒரு நாயும் இருக்குது ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்காங்க அன்றைக்கு நைட்டு டின்னர் சாப்பிட்டு எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு மூணு மணிக்கு ஆலியோட அப்பா இவ்வளோ எழுப்புறாரு என்னடான்னு சொல்லிட்டு பரபரப்பாக வந்து ஹாலில் பார்த்தா ஃபேமிலி எல்லாமே நியூஸ் சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ என்னடான்னு பார்த்தா யூஎஸ்ஏ ஃபுல்லாக டெரரிஸ்ட் அட்டாக் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் போடுறாங்க ஸோ இவங்க இந்த சேனலை மாற்றி பார்த்தா வேறு சேனலில் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் அட்டாக் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இவங்களுக்கு என்னென்னே புரியல திடீர்னு ஒரு வைரலாவோட ஒரு வீடியோவையும் பார்க்குறாங்க அந்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி சத்தமே போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அம்மா தன்னோட பொண்ணோட வாயை கட்டி போட்டுட்டு டோன்ட் மேக் நாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்டை காட்டுறாங்க இவங்களுக்கு இதை பார்த்துட்டு என்னென்னு இவங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்குது அண்ட் ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேனலில் எல்லா டீட்டெயிலும் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பல வருஷங்களாக புதைப்பட்டு இருந்த ஒரு கொகையை சயின்டிஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேருந்து வந்த கிரேச்சர்ஸ்னால தான் இந்த பாதிப்பு ஸோ அதுதான் இப்போ இந்த ஊரை ஆக்கிரமிச்சிருக்கு சத்தம் போட்டாலே அந்த கிரேச்சர்ஸ் கொண்டுடும்னு சொல்லிட்டு நியூஸில் விவரமாக தெரிய வருது உடனே இவங்க வச்சிருக்க எல்லா ஃபோன்ஸும் சைலண்டில் போட்டுறாங்க இங்கேயே சேஃபாக இருக்கலாம்னு முடிவு செய்கிறாரு ஆலியோட அப்பா பதிலுக்கு ஆலியோட அங்கிள்கள் என்ன சொல்கிறாருனா இங்கே இருக்கிறது சேஃப் இல்லை இந்த கிரேச்சர்ஸுக்கு நடுவில் இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம இறந்து போயிடும்னு முடிவு எடுத்து உடனே எல்லா திங்ஸையும் பேக் பண்ணிக்கிட்டு காரில் அங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் ஃபியூவல்காக பங்கு கிட்ட வண்டியை நிறுத்துகிறாங்க திடீர்னு அங்கே ஒருத்தன் கன்னோட இவங்கள சுற்றுவன்னு சொல்லிட்டு மிரட்டிகிட்டு இருக்கான் ஆனால் அந்த இடத்துல எப்படியோ அங்கிள்கள்னு வச்சுருந்த தொப்பாக்கியால் அவனை சுட்டு அங்கேருந்து எப்படியோ தப்பிச்சு சிட்டிக்கு அவுட்டரில் போயிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அங்கே பார்த்தா ஃபுல்லாக டிராஃபிக் ஜாம் ஆகிருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத இவங்களுக்கு அங்கிள்கள்னு ஒரு யோசனை சொல்கிறாரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஷார்ட் ரூட்டில் ஒரு காட்டு வழி பார்த்துருக்கு அது வழியாக போனால் கண்டிப்பாக ஈஸியாக போயிடலான்னு சொல்லிட்டு இவர் பின்னாடி இந்த ஃபேமிலியும் போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அண்ட் போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு கிளென்னோட காரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுது உடனே ஆலியோட அப்பா சத்தம் போடாமல் கிளென்னை பார்க்க போகிறாரு ஆனால் அந்த இடத்துல ரொம்பவே காயம் அடைஞ்சிருக்கு ஸோ இவருக்கு என்ன பண்ணுறதே தெரியல உடனே ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்ணுறாரு அந்த இடத்துல அவங்களும் பிக்கப் பண்ணல ஸோ உடனே கிளென்னு நீங்கள் போங்க நான் வரது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லை நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் கன்னை வச்சு இவரை மிரட்டி இந்த மாதிரி நீங்கள் போய் தான் ஆகணும் என்னை நீங்கள் கேர் பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் தப்பிச்சு போயிடுங்க அந்த கிரேச்சர் வார்த்தைக்குள்ளன்னு சொல்கிறாரு சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அங்கேருந்து காரில் கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் திடீர்னு இவங்களோட நாய் பயங்கரமாக சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிருது இந்த சத்தத்தை உடனே அந்த கிரேச்சர்ஸ் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிருதுங்க ஸோ அந்த கண்ணாடியை ஃபுல்லாக உடச்சி உள்ளே வர நுழையை பார்க்குதுங்க இவங்கள கொல்லவும் ட்ரை பண்ணுது ஆனால் இந்த இடத்துல உடனே அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல ஸோ இதை பார்த்துட்டு இருந்த கிளென் ஸோ அதை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக இவர் வச்சுருந்த கன்னால் ஷூட் பண்ணுறாரு அங்கேருந்த எல்லா கிரேச்சர்ஸும் இவரை நோக்கி வர ஆரம்பிக்குதுங்க இந்த கேப்பை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட நாயை அங்கேருந்து வெளியே அனுப்பிடுறாங்க அண்ட் ஒரு கட்டத்தில் அங்கே இருக்கிற கிரேச்சர்ஸை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக அங்கிள் கன்னையும் அவரோட காரையும் அந்த இடத்துல எரிச்சிட்றாரு இந்த சத்தத்தை கேட்ட எல்லா கிரேச்சர்ஸும் அந்த காரை நோக்கி போகிறதுனால அந்த தீயிலிருந்து நிறைய கிரேச்சர் செத்து போயிடுது ஸோ இந்த வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணி இவங்க எல்லாரும் அங்கேருந்து நடந்தே கிளம்ப ஆரம்பிக்கி
எப்படிடா இங்கேருந்து தப்பிச்சு உள்ளே போயிடலான்னு சொல்லிட்டு ஆலியோட அப்பா யோசிச்சுட்ருக்கும்போது பக்கத்தில் ஒரு டனல் வழி இருக்கிறத பார்க்குறாரு சரி உடனே அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அது வழியாக போய் பார்த்தா அந்த வீட்டோட என்ட்ரி பாயிண்ட்டாக இருக்குது சரிடா வழி கிடச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு உடனே அவங்க ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் அந்த வழியாகவே வர சொல்கிறாரு ஸோ எல்லோரும் வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவனோட பையன் ஜூடை வந்துட்டுருக்கான் அண்ட் வந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு முன்னாடி ஒரு பாம்பு டனல் வழியில் ஸோ உடனே அந்த பாம்பு போகிற சத்தம் கேட்ட உடனே அந்த கிரேச்சர்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் அங்கே வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த பையன் சத்தம் போடாமல் இருக்கிறதுனால அவனை எதுவும் பண்ணல அந்த பாம்பு மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு போயிடுது இதை பார்த்து பயந்த ஜூடோட அம்மா உடனே கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே அந்த கிரேச்சர்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட காலை பிடிச்சி கடிக்க ஆரம்பிக்குதுங்க உடனே ஆலியோட அப்பா இதுங்களுக்கு கண்ணு தெரியாதுன்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக பக்கத்தில் இருக்க டிராக்டர் ஆன் பண்ணி சவுண்டு கிரியேட் பண்ணுறாரு இந்த சவுண்டை கேட்ட கிரேச்சர்ஸ் உடனே அவரை நோக்கி போக ஆரம்பிக்குதுங்க ஸோ அந்த டிராக்டர் சவுண்டில் அந்த டிராக்டர் எல்லாம் தாக்குறதுனால இவங்க எப்படியும் அந்த வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணி ஒரு வழியாக வீட்டுக்குள்ளே போயிடுறாங்க ஆலியோட அம்மாவுக்கு பயங்கரமாக அடிபட்டுருக்கு ஸோ உடனே அவங்களோட பாட்டி ஒரு நர்ஸுங்கிறதுனால அவங்களுக்கு எப்படியோ ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் ஒரு பக்கம் ஆலி தன்னோட ஃப்ரெண்ட் ராப் கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக அவன் தனியாக மாட்டிகிட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ இவளுக்கு ரொம்பவே வருத்தம் ஆயிடுது அண்ட் உடனே அவனோட அப்பா பார்த்தீங்கன்னா இவளை எப்படியோ சொல்லி சமாதானப்படுத்திடுறாரு அடுத்த நாள் காலையில் அதே மாதிரி அவங்க அம்மாவுக்கு இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த காயத்தை குணப்படுத்தணும்னா அவங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வேணும் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக ஆலியும் அவங்களோட அப்பாவும் கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க போகிற இடத்துல யாராவது உயிரோடு இருப்பாங்களான்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் கூட உயிரோடு இல்லை அண்ட் தூரத்தில் ஒரு ஃபார்மஸ் இருக்கிறத பார்க்குறாங்க அண்ட் அந்த இடத்துல போய் அவங்களுக்கு தேவையான மருந்துகளை எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல திடீர்னு ஆளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது அங்கே இறந்து போன ஒரு உடலில் முட்டைகள் இருக்கிறத பார்க்குறா ஸோ அதை அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு தெரியாமல் சத்தம் போட்டுறா இந்த சத்தம் கேட்ட உடனே அந்த கிரேச்சர்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருதுங்க அங்கேருந்து எப்படா தப்பிக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஆலிக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது ஸோ அங்கே இருக்கிற ஃபயர் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி அதுங்களை டைவெர்ட் பண்ணி அங்கேருந்து அவங்க எப்படியோ தப்பிச்சு வெளியே வந்துடுறாங்க வர வழியில் ஒரு முகம் தெரியாத நபரை சந்திக்கிறாங்க அவன் என்னடானா கையில் ஒரு நோட்டை வச்சுக்கிட்டு ஸோ அதில் ஒவ்வொரு விஷயமாக எழுதி காமிச்சிட்ருக்கான் என்னென்னா நீங்கள் என் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கன்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிட்ருக்கான் ஸோ இவங்களுக்கு அதில் விருப்பமே இல்லை அவன் பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரியாக இருக்கான் ஸோ அதனால் அவனை அங்கே கட் பண்ணிவிட்டு உடனே இவங்க வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க இதை கட் பண்ணால் ஆலிக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வருது அதாவது வேஸ்பன்னு சொல்லப்படுற இந்த கிரேச்சர்ஸ்க்கு கோல்டுன்னு ஆகாது ஸோ அதனால் ஆர்டிக் பகுதியில் நிறைய பேர் உயிர் வாழ்கிறதா இவங்களுக்கு ஒரு தகவல் கிடைக்குது ஸோ அதனால் நம்ம நார்த்து நோக்கி போகலான்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஒரு பக்கம் மறுபடியும் அங்கே பார்த்தா அதே முகம் தெரியாத நபர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அஞ்சு பேர் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் போயிட்டுருக்கு அண்ட் ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டே இருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் இவங்க பேசுகிறத பிடிக்காத ஆலியோட அப்பாவுக்கு உடனே கன் எடுத்து மிரட்டி அவங்கள அங்கேருந்து போக வச்சிட்றாரு அன்னைக்கு நைட்டு ஒரு சின்ன பொண்ணு வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிறத பார்க்குறாங்க ஸோ பாவாமல் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் உட்கார வச்சா அந்த பொண்ணு கொஞ்ச நேரத்துக்கு எதுவுமே பேசாமல் இருக்கா என்னடா சைலண்ட்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க அந்த பொண்ணோட உடம்பு ஃபுல்லாக செல்ஃபோன்ஸாக இருக்கு அண்ட் ஒரு பக்கம் ஆலியோட ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலாரம் வச்ச மொபைல் தெரிய வருது ஸோ உடனே அங்கே அலாரம் அடிக்குது திடீர்னு இவங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் ஆயிடுது உடனே அலாரம் அடித்த உடனே சுற்றி இருக்கிற எல்லா கிரேச்சர்ஸும் அந்த வீட்டை சுற்றி வர ஆரம்பிக்குதுங்க ஸோ வீட்டை உடைக்கவும் ட்ரை பண்ணுதுங்க அண்ட் ஒரு கட்டத்தில் அந்த பொண்ணோட உடம்புல இருந்த எல்லா ஃபோன்ஸும் அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிக்குது எல்லாத்தையும் எடுத்து தண்ணியில் போட்டு ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க ஒரு கட்டத்தில் எல்லாமே சரியாக போயிடுச்சுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது பயங்கரமாக திரும்பவும் அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ எல்லா கிரேச்சர்ஸும் வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சி இவங்கள தாக்குது ஸோ அங்கே ஒரு <laughs> நார்மல் லைஃபை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஆலிக்கு ராப் கிட்டேருந்து ஒரு மெசேஜ் வருது இந்த மாதிரி நான் சர்வைவ் ஆகி இங்கே தான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் ஸோ ரெண்டு பேரும் ஃபைனலாக மீட் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் அந்த கிரேச்சர்ஸ் எப்படி எவால்வ் ஆகிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற சர்வைவர்ஸ் எல்லாருமே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஸோ இதோட இந்த படம் முடியுது அண்ட் மேலும் ஒரு நல்ல மூவி ரிவியூவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் சீகன்